Y mire, millones llegamos a este país buscando un futuro mejor y así cumplir el sueño americano. Y parte de ese sueño, ¿cuál es? Tener una casa propia, un hogar. Pero ¿cómo lograrlo cuando todo parece tan caro? Pero para eso le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Berrospi. Gaby Wall Street, bienvenida. Muchas gracias, Penélope, por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo. Y mira, para que hagas posible ese sueño, ¿cómo conseguimos un préstamo hipotecario? sobre todo si somos nuevos en este país? Claro, es una muy buena pregunta porque cuando eres nuevo en este país tienes que asegurarte en convertirte en una persona confiable. ¿Cómo te conviertes en una persona confiable? Empieza por registrarte. ¿ok? Así no tengas seguro social, tienes que tener un ITIN, que es el número de Tax ID. Eso te va a permitir que puedas abrir una empresa o que puedas trabajar, pero pagar impuestos y estar en el sistema de la forma adecuada. Tienes que trabajar para asegurarte que tengas un historial de empleo que es clave para convertirte a una persona confiable que los bancos quieran prestarle dinero. Hablaste de los bancos y si algo es importante aquí son los créditos. ¿Cómo logro construir un crédito sólido? Cuando recién vienes a este país, eh, lo primero que debes hacer es tener tarjetas de crédito, pero de una forma inteligente, ojo, tienes que asegurarte en enfocarte en que utilización, la utilización de tu tarjeta de crédito sea baja. O sea, nunca tenerlas a máxima capacidad, siempre pagar a tiempo eh, tus cuentas, si puedes hacer un pago extra al mes. Tu meta siempre debe ser... ¿Cómo puedo convertirme en una persona más y más confiable para que todos me quieran prestar dinero para mi casa? <ríe> ¡Qué sueño más grande! Fíjate, ya supongamos que ya hice todas estas partes, ya fui paso a paso con lo que me fuiste diciendo, pero ahora viene, ya me voy a comprar la casa y yo no tengo para el pago inicial, el down payment que le llaman, y si acabo de llegar y soy la primera vez que compro una casa, ¿hay alguna así como ayuda, préstamos, qué sé yo? Sí, tocas un tema importantísimo, el pago inicial. Yo diría que es una de las preocupaciones mayores eh, de las personas que recién llegan a este país y deben saber de que hay bancos, hay organizaciones, hay instituciones que de hecho se especializan en ayudar a las personas que todos los demás les dicen que no. O sea, cuando no te aprueban, hay estos prestamistas específicos especializados para apoyar a los que los están negando préstamos por todas partes. Entonces, quieres buscar esos bancos, esas instituciones, esas organizaciones, algunas son sin fines de lucro que te van a dar ese asesoramiento, pero que también te pueden aprobar a pesar de no tener los requisitos que generalmente tendrías que tener y te pueden ayudar eh, también con la parte del pago inicial. Qué maravilla, qué bueno que me lo dices porque ni siquiera se me hubiera ocurrido. Y otra cosa que luego no se nos ocurre es, tenemos ya el dinero, ya junté, ya pedí mis préstamos, ya tengo exacto para comprar mi casa y se nos olvidan esos pagos extras que tenemos que hacer porque no es como que, ay, ya nada más la casa te costó esto, es el closing, el no sé quién, el de, y ya sabes, y la del acta de nacimiento, el acta de defunción y todas esas. ¿Cuáles son todas esas cosas que debo yo tener en cuenta? Mira, yo creo que hay tres principales y es el error más grave no tenerlas en cuenta, ¿ok? Primero, tienes que recordar el tema de la inspección. Tú no puedes comprometerte a una casa y no inspeccionarla porque no sabes si después te va a tocar tener que arreglar tantas cosas, en esa casa se te van a ir todos tus ahorros. Clave el tema de la inspección. Lo otro es el tema de los impuestos. Muchos lugares tienen impuestos de propiedades mucho más elevados que otros y el impuesto de propiedad es algo que tienes que pagar todos los años. O sea, no termina eso hasta que uno se vaya al cielo, ¿ok? <risa> Mientras vivas tienes que pagar impuestos de propiedad. Entonces es algo que tienes que asegurar que entre en tu presupuesto. Y lo último es el seguro. No hay nada más importante para una inversión que asegurar tu inversión. Tienes que tener en cuenta cuánto te va a costar ese seguro porque lo único garantizado en la vida es el cambio, las sorpresas y especialmente si vives en una zona donde hay más huracanes y cosas, quieres estar preparados con esos gastos. Muchísimas gracias, Gaby. Gaby Wall Street. <risa> Gracias por habernos ayudado.